Okay, let me continue what I was doing. I'm trying to uh, finish washing this yucker. Um, so, alisin natin yung nalit ko na yung mga ano niya. You see? Ganyan lang siya. Hindi ko siya sinasabon. Let's just make sure na malinis. make sure malinis siya. Wala na yung mga yung mga fiber ng ng lahat lahat ng ginamit nating ingredients dito. So yan, malinis na yan. Wala na siyang nakadikit na ano. Okay. And then let me just remove it again. I use this one to remove it. Just with water. So let me just pause it again. So, ito ay brush lang. Brush, brush, brush. Wala na yung mga fibers dyan. Ito, just press, press, press yung dito. And then, this part. Rinse lang guys. Rinse lang. Rinse lang gagawin natin. And then, patuyon lang natin sa dish wrap. And after that, we can put it back on para next time na siya. Malinis na siya lahat. Para right up, uh, I mean, para before Kung gusto natin gamitin ulit next time, ready na naman siya. Ready na naman siya. So, let's continue with our chat. But let me uh, clean first my sink. Because I love a clean and dry sink after I use it. So, I make sure na yung dito, yung, di, yung sa may faucet, yung surroundings, and even the sink itself ay tuyo. Para maganahan kong gamitin ulit pag, <laughs> pagka ikaw ay gagamit mo naman ng sink. Ganun dapat. Para hindi rin, um, so you won't attract insects. Mga langgam, lalo na dyan sa Pilipinas. Dapat tuyo at malinis ang iyong lababo. So, see? Yung plastic bag na nilagay ko kanina, it served its its purpose. Ayan. Alisin ko lang na ganyan. Lagay ko sa, sa green Ano? Sa green bin? Ready to go na outside. Sa malaking ano. So, skeleton na siya. Katapos na matuyo yung mga parts, I will put it back on. So, ganyan lang. Paggawa ng green juice. I'm sorry it took a lot of time. Kasi madami tayong tinapple over it ng mga napag-usapan but uh, yeah, tuloy natin let me just finish up cleaning this and then 
tuloy natin yung part 2 ng ng video ng first video part 2 ng first video okay so I've already cleaned my sink let me just show you how it looks now I like it dry yun sa may lalong lalo na dito sa may sink part na to dito dyan sa gilid dry and there's nothing more satisfying than looking at a clean sink nothing more satisfying you feel good after you clean that you guys so uh ko continue ko itong video na to let me just go and uh you can see my hair is up since I prepared food, every time I prepare anything, drink, food, um, tinataas ko lagi yung buhok ko uh, to make sure na walang, walang na ibang ingredients yung pagkain natin. So, I will continue ito, part 2 ng uh, first video natin in, in a little bit. Mag-aayos lang ako ng buhok. Okay? Be back. Okay. So, to continue, let's go outside. Let me go outside in my backyard. Para mas fresh ang hangin. Let's go outside for a little bit. Hanggang matapos itong part 2 ng uh, Nothing first video. Oh, I need my I need my shades. Actually, hindi ko naman inayos yung buhok ko nilugay ko lang. So, let's go outside. It's a very beautiful day. Oh my gosh, you guys. Beautiful day. What a beautiful day. Let's lock the door. This is my front. I have some flowers right there. Ganda ng flowers, diba? Oh, I love flowers. Look at the surroundings here. So beautiful so let me continue so dito sa likod parang sa Pilipinas lang so at the back of my house I have a gazebo right there nilagyan ko rin ng beautiful flowers meron din siyang Pumot uh, yan <laughs> na naka ano para hindi mainit. But my son bought um, this screen here to protect us from the insects. So yan. Ano pa bang pwede nating pag-usapan habang ako ay uh, walang trabaho. While I'm free, let's do this. Say my work na ko next uh, next week. Maganda. It's so nice. It's beautiful. The weather is so good. Ano bang pwede nating pag-usapan? Um. So. Sa mga susunod kong video, mapapanood ninyo kung paano ako nakapunta sa Hong Kong. Uh, 
why I left my kids at a very young age. They were only two. No, anyone ko po sila. At uh, siguro marami din sa inyo ang the same ang situation. Anyone ang inyong mga anak at a very young age. But uh, don't worry, it will be worth it. It will be worth it. I'm, I'm telling you. At sabi ko nga, uh, I have been thinking on making a video three years na. Kasi lahat ng mga kwento ng... Uh, I'm here in Toronto like I said before. So, the, the purpose of coming here and immigrating here, kasi meron kaming uh, lahat ng mga nandito sa Canada, we have the chance to to be a permanent resident and a citizen um, eventually. So, ganun po ang mangyari pag ikaw ay uh, ma, ma meet mo yung requirements ng Canada. It's it's very uh, kumbaga favor ng government ng Canada sa mga katulad namin uh, na, na mga dati ay OFW dito, mga contract workers. At um, yun ang maganda po dito sa Canada. And ang ang the main purpose of uh, the Canadian government for us to having a permanent residence permanent residence is to give us the chance to re reunite with our families and and sad to say na hindi lahat ng mga kwento ng reunification ng families dito ay maganda uh, I'm not saying I'm not judging anybody but it's just sad I'm just I'm just saying it's sad it's not always what we expect hindi lahat ng expectation natin at uh, yung mga yung buhay dito sa abroad ay hindi po madali so what you will be seeing on my video you've already seen how I made my green um, green green drink so you can watch that the part one of this uh, first video of mine so pwede nyo pong panoorin yun at uh, uh, if follow and then you can also add some ingredients kung uh, ano yung gusto nyo pwede nyo rin lagyan siya ng spinach ng kale ako naglalagay ako ng kale pag may kale may kale doon yung asawa ko malalaki na so next time maybe siguro maglalagay ako ng kale ay ayun may mga mga pananim siya dyan although I have my flowers meron siyang mga vegetables so balance lang diba uh, and then i-clear lang natin yung mga uh, things na hindi naman at ayaw nito mag ano i-clear lang natin yung ibang stereotype ng mga tao pagdating sa mga Ilocano <laughs> pagdating sa mga Pilipino uh, marami kasi tayong stereotyping um, at uh, hindi uh, you know individual differences differences we have our own I, we have our own um, ano ba to? hindi ko ma-grip yung word we have our own kung ano yung iniisip natin sa mga tao but you know uh, not everything is true. Diba? So, uh, kagaya nga ng, ng karamihan sa atin na mga nasa abroad, akala ng ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas ay namumulot lang tayo ng pera. Hindi nila alam. Pawis, dugo, uhog, luha, lahat yan. Lahat yan ay um, halo-halo pag ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa hindi mo kasama yung pamilya mo pag may problema ka sa amo mo wala kang pagsasabihan marami po, marami so, marami tayong pwedeng pag-usapan na no, ang buhay lang being an OFW is really, really uh, a 
very broad topic. Ganon din yung pagiging nani housekeeper mo dito sa abroad. Uh, and sad to say, some of our kababayans na yung mga nasa Saudi, hindi naman lahat, but most of them, uh, kahit sa Hong Kong, they are being enslaved by their employers. At uh, we have to know our rights. Huwag po kayong matakot, may mga immigration offices po tayo na pwede ninyong lapitan just in case. At uh, lahat na. Um... It's it's just amazing how how much we can talk in a day kung ang pag-uusapan ay buhay uh, kung paano ka maging nanay habang wala ka sa tabi ng mga anak mo kung paano ka maging asawa habang wala ka sa tabi ng asawa mo uh, so marami po kayong aabangan sa mga videos na gagawin ko Uh, I love singing. Those who know me personally, they know that I love singing. So, there might be part of it na kakanta ako. Uh, it could be Ilocano song. It could be Tagalog, English, uh, praise and worship song. And uh, most importantly po, sa lahat ng mga ginagawa natin sa buhay, ano, ang, ang mahalaga ay isinasangguni natin muna sa ating Panginoon dahil wala naman wala namang mag hindi magsasaksid yung kahit na anong gusto nating gawin unless na ang Panginoon ay nag-approve nito at uh, kung hindi ito ikabubuti ng buhay so lahat yan ma mapapag-usapan natin uh, yung health paano mag-exercise exercise healthy eating healthy living uh, how you can um, separate yourself from toxic people may mga ganon although um, it's, it's not good to separate yourself from others but sometimes for your own well-being it's important to do it right so may makikita rin kayo minsan siguro if I will be given the chance and the time to make more videos I will be reading books for your kids meron, meron mga, mga ganon na na mga gagawin ako since I love kids I have been doing the nanny job since I came here in Canada I tried other jobs I tried working at a uh, at a restaurant I tried working at a uh, a grocery store doon sa deli section nila but you know it will always drag me to my love of kids na uh, that I have in my heart so may mga makikita rin kayo mga cleaning techniques cleaning hacks at tidying up whatever um ano pa ba ano ba yung you need to know or how you behave being an employee uh, and kung ano yung for us siguro sa karamihan ng mga nag abroad ay the 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 only deciding factor why we decided to come here and work abroad is because of poverty or or the lack of um yung opportunities back home na para magtrabaho tayo doon so that as our motivation to be successful for where we are right now Um, relationships, papag-usapan din natin yan. Lahat matatouch natin yan. Uh, ano pa ba? Most likely, ang ang mga itatakel or or gagawin ko mga video is being an OFW. So I will I will be touching on my personal experiences on how I came here. And, you know, 
the only the only thing that is free that we can do of this world is to dream and when we dream we can dream big we can dream like sometimes things that we think are impossible but we are free to dream big but be realistic ano so kailangan po niyan matatagal din natin yung yung mga OFW na tumutulong sa pamilya tumutulong sa iba at uh, I, I I am ano to I I have been like I said I keep on saying that I have been trying to make videos uh, for the, the longest time at uh, si si uh, si Auntie B <laughs> na mention din kita si Auntie Banget kasi I I love watching him her I mean I love watching her uh, nakakawala nga ng pagod at uh, eto na ginawa ko na yung encouragement mo na na gumawa ng video regarding whatever for me it's like the experiences about life itself so ganun po ang magiging um, laman ng aking mga videos although Auntie Banget is really making us happy with his uh, comical character uh, masyado siyang humorous at uh, minsan kaming buong pamilya nanonood kami sa kanyang uh, mga videos and re really he cracks us so he crack you crack us anti bangit mapakatawa na kami tal talaga ke uh, malipat kami na dadto madikit i problema like you always say and like all your followers say um and na, uh, na i think taka subscribe na ako sa iyo so do the same para sa akin queen b Queen B ang uh, uh, isubscribe niyo. So napakasarap ng buhay. It's just it's just that nasa atin lang po kung paano natin maranasan ang kagandahan ng buhay na ito. Gawa ng hindi ko makalimutan yung sinabi ng uh, principal namin sa Ilocos National High School si Mrs. Juliet B. Etorma sabi niya, life is what you make it life is what you make it it's not a matter of chance it's a matter of choice, sabi niya so, nasa sa atin po kung, sa, kung paano natin kung paano po tayo mamuhay kung paano natin ma-achieve it's not easy Ngayon, nandito ka nandito ako sa Canada. I have my family with me here now, awa ng Diyos. Sa habag at biyaya ng ating Panginoon ay nakuha ko po sila. Ang akin po mga anak, they are already graduate ng kolehiyo. They are engineers. One is uh, mechanical and the other one is a civil engineer. Hindi madali, mahirap po, mahirap ang kuhanin sila dito maraming sakripisyo before na makuha ko sila dito and at the same time nung, nung dumating na rin sila dito it's another challenge and we will all tackle about that uh, habang tayo ay, uh, ay gumagawa ng video so ngayon nabiyayaan kami ng bahay pinahintulutan ng Panginoon na kami makabili ng bahay may mga kanya-kanya na kaming sasakyan Uh, so it's important din na magkaroon ng sasakyan dito sa Toronto because of the winter time it's not really easy going places without having your own um, uh, car here sa pag nag minus 30 na minus 35 na sa labas halos ayaw man ang lumabas eh, we have to go out to go to our jobs so we have to have our um We have to have our, what do you call that, cars. So, hindi po yun bumagsak na galing langit na, ayan, may bahay ka na, meron ka ng kotse, okay ka na. Hindi ganun. We have to work 
for it, we have to work over it, at kung kailangan dugo, pawis, o hugluha, ay gagawin mo para lang makuha mo yung gusto mong makamit. Uh, but it's not the material things that's really important. Although we need it, we need money, we need all this, the for the three basic things that people need ano ba food clothing and shelter yun ang ating kailangan na na basic needs natin but if you want something more than that you have to work for it hindi po yan nakukuha ng libre unless na pagpapalain ka talaga ng Panginoon at may magbibigay sa iyo ng libre which is not which is not impossible kasi may mga kwento akong uh, na may mga alam akong kwento na mga ganyan may nirikaluhan ng bahay lalo na yung mga uh, you know deserving people I mean I'm not saying we're not deserving but you know iba iba po tayo ng, uh, ng anong tawag doon iba iba po tayo ng ng luck or something fortune hindi ko alam basta i i ha, i I, uh, i know the thought but i don't know how to say it anyway um so kailangan kailangan po ang mananay pa rin sa atin ay ang pag-ibig unang-una sa Dios pangalawa sa ating mga kapwa ah uh, pero Bago ang ating kapwa, unahin po natin mahalin ang ating sarili bago natin mamahal yung kapwa natin. So, lahat, lahat ng yan ay uh, magagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay sa kung ano man ang ating ginagawa. Ano man ang iyong trabaho sa Pilipinas. I know so many people, they wanna come here uh, abroad. They nakikita nyo maganda yung mga successful na hindi po lahat, hindi lahat ay naging maganda ang kahihilatnan sad to say mga relationship na nabibreak dahil sa kung anong dahilan at uh, lahat ng mga nangyayari sa sa kapaligiran natin ay it's, there's so many things to talk about guys So, tatapusin ko na muna itong video na to. It's just a beginning of many videos that you, that you will, um, that you will be watching in the future. At sana ay matuto tayo, may mga matutunan tayo sa mga uh, ididiscuss ko, sa mga ikukwento ko na na mga karanasan patungkol sa buhay patungkol sa overall sa buhay sa relationship, sa trabaho sa health, lahat na lahat na, lahat na. at uh, I hope that you will be watching all the videos and and you will be uh, you will like, share and subscribe uh, at my uh, to my videos para maka ma, maraming ma, ma, makapanood nito kung kayo po ay mag-share nito at uh, uh, like I said I look forward to reading your comments regarding this kung ano man yung mga gusto ninyong malaman gusto ninyong pag-usapan I, I will try my best to do it uh, I will be uploading videos as often as I can and as Uh, time and and chances or as time allows it ay makikita nyo po ako sa YouTube videos at marami po tayong matututunan dyan patungko sa buhay so hanggang sa muli magandang araw sa inyong lahat at patuloy na magtiwala po tayo sa ating Panginoon ano man ang ating gagawin because God is good all the time. Bye! Hanggang sa muli!